அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இந்த வகுப்பிலே தரம் ஏழு தரமேளுக்குரிய ரெண்டாம் தவணையின் முதலாவது அழகாக இருக்கின்ற பின்னங்கள் தொடர்பாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த பின்னத்துடைய தேர்ச்சி மூன்று தேர்ச்சி மட்டம் அதில் மூன்று ஒன்று இருக்கிறது இருக்கின்ற கற்றல் பேறுகள் ஏற்கனவே இந்த பின்னங்களை தரமாறிலேயே கற்றிருக்கின்றீர்கள் இதில் இருக்கின்ற பேறுகள் என்பது தொடர்பாக கற்றல் பேறுகள் கலப்பு எண்கள் தொடர்பாக கலப்பு எண்கள் தொடர்பாகவும் முறைமில்லா பின்னங்கள் தொடர்பாகவும் மேலதிகமாக கற்க இருக்கின்றீர்கள் அதற்கு முன்பாக தரம் ஆறிலே கற்றுக்கொண்ட சில விடயங்களை பற்றி மீட்டு பாட்டல் மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும் அந்த வகையில் இந்த உருவை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு முழு உரு நான்கு சம பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அதிலே மூன்று பகுதிக்கு நிலட்டப்பட்டுள்ளது நிலட்டப்பட்டது மூன்று பகுதிக்கு நிலட்டப்பட்டுள்ளது இதனை நாங்கள் நான்கில் மூன்று என்று பின்னமாக எழுத முடியும் ஏற்கனவே படித்திருக்கின்றீர்கள் பின்னம் என்று சொன்னால் ஒரு கோட்டிற்கு மேலொரு பகுதி கீழொரு பகுதி என்ற வகையில் எழுதப்படும் அந்த வகையில் கீழே காணப்படுகின்ற இந்த பகுதி 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 எண்ணாக சொல்லப்படுகின்றது மேலே காணப்படுகின்ற மூன்று தொகுதி தொகுதி எண்ணாக சொல்லப்படுகின்றது அதே வேளை நிலட்டப்படாத பகுதியை பார்த்தோம் சொன்னால் நான்கிலே ஒரு பகுதி நிலட்டப்படவில்லை எனவே நிலட்டப்படாத பகுதி நான்கில் ஒன்று என்று கூற முடியும் இதிலே கீழே இருக்கின்ற நான்கு பகுதி எண்ணாகவும் பகுதியாகவும் மேலே இருக்கிற ஒன்று தொகுதி எண்ணாகவும் சொல்லப்படும் இது உருக்களுக்கு மட்டுமல்ல எண்ணிக்கைகளும் இதிலே கூறக்கூடிய இருக்கும் இதில் உதாரணம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது வகுப்பில் உள்ள ஐம்பது மாணவர்களிலே இருபத்தொரு பேர் ஆண் பிள்ளைகளாக இருக்கின்றார்கள் எனவே அந்த ஆண் பிள்ளைகள் மொத்த மொத்த வகுப்பில் உள்ள மொத்த பிள்ளைகளில் என்ன பின்னம் என்று பார்த்தால் ஐம்பது பிள்ளைகள் இருக்கின்றார்கள் அதிலே இருபத்தொரு பேர் ஆண்கள் எனவே ஐம்பதில் இருபத்தொன்று என்று நாங்கள் இதிலே ஒரு பின்னமாக சொல்ல முடியும் ஏற்கனவே நீங்கள் படித்த விடயத்திலே மிக முக்கியமானது சமவெளி பின்னம் என்பது தொடர்பாக படித்திருக்கின்றீர்கள் இந்த முதலாவது உருவத்தை பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த மூன்று உருக்களுமே சம அளவு கொண்ட உருக்களாக இருக்கின்றது இந்த முதலாவது ஒரு ரெண்டு பகுதியா இந்த இந்த முதலாவது ஒரு ரெண்டு பகுதியாக அமைப்பிக்கப்பட்டு ஒன்று கிளட்டப்பட்டிருக்கின்றது அதில் நாங்கள் ரெண்டில் ஒன்று என்று சொல்வோம் அதே போல அடுத்த ஒரு நான்கு சம பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டு கிளட்டப்பட்டிருக்கிறது நான்கில் ரெண்டு அதே போல அடுத்த ஒரு எட்டு சம பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது நான்கு கிளட்டப்பட்டிருக்கிறது எட்டில் நான்கு இதில் நிலட்டப்பட்ட பகுதியை பார்த்தீர்கள் என்றால் எல்லாவையும் சம சம அளவின சம அளவினை கொண்டதாக இருக்கின்றது என்பதை உணரக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே இப்படியான பின்னங்களை நாங்கள் சொல்ல போகின்றோம் சமவெளி பின்னங்கள் சம அளவினை காட்டுகின்ற பின்னங்களை நாங்கள் சமவெளி பின்னங்கள் என்று ஏற்கனவே படித்திருக்கின்றோம் எனவே இந்த மூன்று பின்னங்களும் சம அளவானவை எனவே அவற்றை சமன் என்று போட்டு காட்டலாம் அரை மன்னிக்க வேண்டும் ரெண்டில் ஒன்று சமன் நான்கில் ரெண்டு சமன் எட்டில் நான்கு என்று போட்டுக்கொள்ளலாம் இதே போல அடுத்ததாக பார்த்து கொண்டால் ஒரு சமவெளி பின்னத்தை எவ்வாறு எவ்வாறு அறிவது என்பது பார்த்துக் கொள்ளலாம் முதலாவது ஐந்தில் ரெண்டு ஒரு பின்னம் இருக்கிறது இந்த ஐந்து ரெண்டு பின்னத்திலே நாங்கள் பகுதியை தொகுதியையும் முழுவண்ணாலே சம முழுவண்ணாலே பெருக்குகின்ற போது சமவெளி பின்னம் கிடைக்கும் என்று ஏற்கனவே படித்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் ஐந்தை நான்கால் பெருக்குகின்றோம் ரெண்டையும் நான்காலை பெருக்குகின்றோம் பெருக்குகின்ற போது பத்தில் எட்டு பெறுகின்றது எனவே ஐந்தில் ரெண்டின் ஒரு சமவெளி பின்னம் பத்தில் எட்டு பெருக்குகளால் மட்டுமன்று அல்ல வகுத்தல் மூலம் நாங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் இதில் அடுத்த உதாரணம் பன்னெண்டில் பத்து என்ற பின்னம் இருக்கிறது இதை பகுதி எண்ணையும் தொகுதி எண்ணையும் ரெண்டாவது வகுக்கின்றோம் ரெண்டாவது வகுக்கின்ற போது ஆறு கிடைக்கின்றது இங்கு ஐந்து கிடைக்கின்றது ஆறுல ஐந்து பன்னெண்டில் பத்தினுடைய ஒரு சமல பின்னமாக ஆறுல ஐந்தை நாங்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் இதுவும் நாங்கள் ஏற்கனவே படித்திருக்கின்றோம் தரமாறிலே மேலும் பின்னங்களின் வகைகள் என்பது தொடர்பாக படித்திருக்கின்றீர்கள் முறவை பின்னங்கள் என்று படித்திருக்கின்றீர்கள் முறவை பின்னங்கள் என்று பார்த்திருக்கின்றோம் அடுத்தது அழகு பின்னங்கள் என்றும் பார்த்திருக்கின்றோம் முறவை பின்னங்கள் என்று பார்த்துக் கொண்டால் எதை வைத்து தீர்மானிக்கிறோம் என்று சொன்னால் தொகுதியை வைத்து தீர்மானிக்கிறோம் தொகுதி எண் பகுதி எண்ணை விட சிறிதாக இருக்குமாக இருந்தால் அதை முறவை பின்னம் என்று நாங்கள் தீர்மானித்திருக்கின்றோம் அதே போல மூன்றில் ரெண்டு ஆறில் ரெண்டு பத்தில் மூன்று என்பன முறைமை பின்னங்களாக இருக்கின்றது அதே போல் அழகு பின்னங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் அழகு பின்னம் முறைமை பின்னங்களுக்குள்ளே அழகு பின்னம் வருகின்றது அழகு பின்னம் எவ்வாறு என்று சொன்னால் தொகுதி எண் ஒன்றாக இருக்குமாக இருந்தால் அது அழகு பின்னம் என்று சொல்லப்படும் எனவே நாலில் ஒன்று மூன்றில் ஒன்று ஆறில் ஒன்று பத்தில் ஒன்று என்பன அழகு பின்னங்களாக இருக்கின்றது இதுவும் ஏற்கனவே படித்திருக்கின்றீர்கள் 
அதே வேளை முறை பின்னம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு முறை பின்னத்தையும் நாங்கள் அழகு பின்னத்தினுடைய சார்பாக சொல்லலாம் அழகு பின்னத்தினுடைய சார்புடையதாக கூறலாம் அப்ப நாளில் மூன்று என்பதை பார்த்தீர்கள் என்றால் இதிலே ஒரு நிலட்டி காட்டியிருக்கிறது முழு உருவம் நாளாக பிரிக்கப்பட்டு மூன்று நிலட்டப்பட்டிருக்கிறது எனவே இது நாங்கள் அழகு பின்னம் சார்பாக சொல்வது சொன்னால் இந்த நான்கில் மூன்று இந்த நான்கில் மூன்றிலே மூன்று நாளில் ஒன்றுகள் இருக்கிறது என்று நாங்கள் ஏற்கனவே படித்திருக்கின்றோம் இந்த நாளில் மூன்றில் மூன்று நாளில் ஒன்றுகள் இருக்கின்றன அதே போல மூன்றில் ரெண்டிலே பேரங்கள் படத்திலே மூன்று ஒரு முழுமை முழுமையான ஒரு உருவம் என்று மூன்று சமையலாக பிரித்து ரெண்டு கிளட்டப்பட்டிருக்கிறது எனவே மூன்றில் ரெண்டு இதிலே பேரங்கள் ரெண்டு மூன்றில் ஒன்றுகள் இருக்கின்றது எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு முழு உருவம் ஆறாக பிரிக்கப்பட்ட ஐந்து கிளட்டப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இதிலே ஐந்து ஆறு ஒன்றுகள் இருக்கின்றது எனவே ஒவ்வொரு முறை பின்னத்தையும் அழகு பின்னத்தின் சார்பிடையாக எடுத்து கூறலாம் என்பதையும் நாங்கள் படித்திருக்கின்றோம் அவற்றை விட இந்த வகுப்பிலே தரம் ஏழிலே கலப்பு பின்னங்கள் தொடர்பாகவும் உரமை இல்ல பின்னங்கள் தொடர்பாகவும் நாங்கள் கற்க இருக்கின்றோம் எனவே நீங்கள் இதுவரை கற்று சென்ற இடத்திலே படித்தபடி தொடர்பாக மீட்டல் பயிற்சி இருக்கின்றது நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாம் பக்கத்திலே அந்த மீட்டல் பயிற்சி இருக்கின்றது அந்த மீட்டல் பயிற்சியை செய்து பார்ப்பதன் மூலம் நீங்கள் உங்களுடைய முன்னே அறிவை மீட்டுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே நாங்கள் இனி இந்த தரம் ஏறக்கூடிய விடயத்துக்கு வர இருக்கின்றோம் அதிலே முதலாவது கலப்பு பின்னங்கள் தரமுறையிலே கல்வி கற்க போகின்ற விடயம் கலப்பு பின்னங்கள் கலப்பு பின்னங்கள் சொன்னால் ஒரு முழு எண்ணும் ஒரு முறம் முறைமை பின்னமும் சேர்ந்த எண் கலப்பு பின்னமாக இருக்கும் இங்கு ஒரு முழு எண் காணப்படும் அதே விரலே ஒரு கல ஒரு முறைமை பின்னமும் காணப்படும் ஒரு முழு எண்ணும் முறைமை பின்னமும் சேர்கின்றது எனவே நாங்கள் சகக்குறி போட்டு காட்டுகிறோம் ஒன்று சக மூன்றில் ரெண்டு இவ்வாறு முழு எண்ணும் ஒரு முறைமை பின்னமாக கூட்டப்படுகின்ற இந்த இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் இரண்டையும் பக்கத்தில் எழுதி இந்த முறையிலே எழுதி காட்ட முடியும் இந்த முறையிலே அருகே அருகே எழுதி காட்ட முடியும் ஒன்றை போட்டு நாங்கள் மூன்றில் ரெண்டு இந்த மாதிரி எழுதி காட்ட முடியும் இதனை நாங்கள் வாசிக்கிற முறை இப்படித்தான் வாசிக்கின்றோம் ஒன்றுடன் மூன்றில் ரெண்டு என்று வாசிக்கின்றோம் இது முழுவன் ஒன்றுடன் மூன்றில் ரெண்டு முழுவனும் முறை பின்னமும் சேர்க்க சேர்க்கப்படுகின்றது கூட்டப்படுகின்றது ஒன்றோடு மூன்றில் ஒன்றுடன் மூன்றில் ரெண்டு என்று நாங்கள் இதனை வாசிக்கின்றோம் இதிலே இந்த ஒன்று என்பது முழுவன் பகுதியாக இருக்கின்றது அதே வேளை இந்த மூன்றில் ரெண்டு பின்ன பகுதியாக இருக்கின்றது அதே போல இன்னொரு தானத்தை பார்த்தால் ஐந்து முழுவன் ஆறில் மூன்று என்பது முறை பின்னம் ரெண்டும் கூட்டம் சேர்க்கப்படுகின்ற போது கூட்டப்படுகின்ற போது நாங்கள் ரெண்டையும் அருகே அருகே இப்பாடு எழுதி காட்டலாம் ஐந்துடன் ஆறில் மூன்று என்று எழுதி காட்டலாம் இதை வாசிக்கின்ற முறை ஐந்துடன் ஆறில் மூன்று அதே போல ஏழு இருக்கின்றது ஏழையும் ஐந்து ஒன்றையும் கூட்டுகின்றோம் கூட்டுகின்ற முழுவனும் ஒரு முறை பின்னம் அதை நாங்கள் எப்படி அருக அருகே எழுதி காட்டலாம் ஏழுடன் ஐந்தில் ஒன்று என்று எழுதி காட்டலாம் இவ்வாறு எழுதப்படுகின்ற பின்னங்கள் கலப்பு பின்னங்கள் அல்லது கலப்பு எண்கள் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் கலப்பு பின்னங்கள் என்று சொல்ல முடியும் இது கலப்பு எண்கள் என்றும் சொல்ல முடியும் இது கலப்பு எண்களாக இருக்கின்றது முழு எண்ணும் பின்ன பகுதியும் சேர்ந்த பகுதியாக இது இருக்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகின்ற பின்னம் முறைமை இல்லா பின்னம் நான்காவது வருகின்ற பின்ன வகையிலே முறைமை இல்லா பின்னம் இதிலே பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் நான்கு வரிப்படங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கிறது இது நிலட்டப்பட்ட பகுதி பேரங்கள் மூன்றில் ஒன்று என்பதென்றால் கூற முடியும் இதிலும் பேரங்கள் மூன்றில் ஒன்று இதிலும் மூன்றில் ஒன்று இதிலும் மூன்றில் ஒன்று அப்போ இது இவ்வளவையும் முழுமையாக பார்க்கின்ற போது இதிலே மூன்றில் ஒன்றுகள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு மூன்றில் ஒன்றுகள் இருக்கின்றது அதிலே நாங்கள் இவ்வாறு எழுதி காட்ட முடியும் மூன்றில் நான்கு என்று எழுதி காட்ட முடியும் எனவே இவ்வாறு எழுதப்படுகின்ற பின்னம் ஒரு முறைமை இல்லா பின்னமாக வருகின்றது இதிலே பார்க்கின்ற உங்களுக்கு தெரிகின்றது இதிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் முறைமை இல்லா பின்னம் இதிலே வருகின்ற தொகுதி எண் மேலே இருக்கு தொகுதி எண் பகுதி எண்ணை விட பெரிதாக இருக்கின்றது என்பதை உங்களால் உணரக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இது இந்த முறைமை இல்லா பின்னம் தொகுதி எண்ணை வைத்து தீர்மானிக்கின்றது தொகுதி எண் பகுதி எண்ணை விட பெரிதாக இருக்கின்ற போது ஒரு முறைமை இல்லா பின்னம் இங்கே உருவாகின்றது இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் இங்கு பார்த்தால் இங்கு மூன்று படங்கள் இருக்கிறது லெட்டப்பட்ட பகுதி இங்கு லெட்டப்பட்டிருக்கு இங்கு லெட்டப்பட்டிருக்கிறது இது ரெண்டில் ஒன்று லெட்டப்பட்ட பகுதி ரெண்டில் ஒன்று இங்கு ரெண்டில் ஒன்று இங்கு ரெண்டில் ஒன்று முழுமையாக பார்த்தோமாக என்றால் இங்கு ஒன்று ரெண்டு மூன்று ரெண்டில் ஒன்றுகள் இருக்கின்றது அதை இவ்வாறு எழுதி காட்ட முடியும் மூன்றில் ரெண்டு ஒன்றுகள் ரெண்டில் மூன்று என்று எழுதி காட்ட முடியும் அதே போல இங்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் இங்கு 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 ஒரு பட காட்டப்படும் இங்கு நான்கு உருக்கள் காட்டப்பட்டிருக்கிறது இல்லை பாருங்கள் ரெண்டில் ஒன்று ரெண்டில் ஒன்று ரெண்டில் ஒன்று ரெண்டில் ஒன்று நான்கு ரெண்டில் ஒன்றுகள் இருக்கின்றது அதனை இவ்வாறு எழுதி காட்ட முடியும் ரெண்டில் நான்கு எனவே இதிலே காட்டப்பட்டிருக்கிற இத்தகைய பின்னங்களை
எனவே இது மூன்றில் ஒன்று இது மூன்றில் ஒன்று இது மூன்றில் ஒன்று முழுமையாக பார்த்து கொண்டால் மூன்றில் ஒன்று மூன்று நேரம் இருக்கிறது ஒன்று ரெண்டு மூன்று மூன்று இருக்கிறது அதை எவ்வாறு எழுதி காட்ட முடியும் மூன்றில் மூன்று என்று எழுதி காட்ட முடியும் அதே போல இதிலே நான்கில் ஒன்று நான்கில் ஒன்று நான்கில் ஒன்று எனவே நான்கு நான்கு ஒன்றுகள் இருக்கிறது எனவே நான்கில் நான்கு என்று எழுதி காட்ட முடியும் அதே போல ஐந்து ஐந்தில் ஐந்து என எழுதி காட்ட முடியும் இவ்வாறு வருகின்ற சந்தர்ப்பங்களிலும் அதை நாம் முறைமை இல்லா பின்னம் என்று சொல்லலாம் எனவே நாங்கள் இதை கற்றுக்கொண்ட முறைமை இல்லா பின்னதை பார்க்கும் போது என்றால் ரெண்டில் மூன்று மூன்றில் நான்கு நான்கில் ஏழு ஐந்தில் எட்டு மூன்றில் பத்து மூன்றில் மூன்று நான்கில் நான்கு என்று நாங்கள் இவற்றை அங்கு அறிந்திருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே பார்த்து கொண்டால் முறைமையில்லா பின்னம் என்றால் என்ன என்று உங்களை கேட்டால் நீங்கள் சொல்ல முடியும் தொகுதி என்ன வைத்துதான் சொல்ல வேண்டும் தொகுதி எண் தொகுதி எண்ணுக்கு சமனாக இருக்கலாம் அதே அல்லது தொகுதி எண் பகுதி எண் பெரிதாக இருக்கலாம் ரெண்டு சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குமாக இருந்தால் அவற்றை நாங்கள் முறைமையில்லா பின்னம் என்று சொல்லலாம் எனவே இவை அனைத்துமே முறைமையில்லா பின்னங்களாக இருக்கின்றது இங்கு முறைமையில்லா பின்னங்களை கற்கின்ற அதே போல இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தையும் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் மூன்றில் மூன்று இது ஒரு முறைமையில்லா பின்னம் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் மூன்றில் மூன்று இதை நாங்கள் ஒன்று விரலாக கருத முடியும் இதற்கு பதிலாக ஒன்றை போட முடியும் அதே போல ஒன்றென்று வரும் சந்தர்ப்பத்திலே மூன்றில் மூன்று என்று நாங்கள் கருத முடியும் உங்கள் தேவை கேட்டமாறு அவ்வாறு செய்ய முடியும் இதிலே பார்த்தீங்கன்னா தான் நான்கில் நான்கு ஒன்றென்று போட்டிருக்கின்றோம் அதே போல தேவை கேட்டமாறு ஒன்று என்று வருகின்ற போது அந்த இடத்திலே பின்னமாக வருகின்ற போது நான்கில் நான்கு என்று போட வேண்டிய தேவை சந்தர்ப்பங்கள் தொடர்ந்து வருகின்ற பாடங்களிலே இருக்கின்றது எனவே அவற்றை கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக பார்க்க போகின்ற விடயம் கலப்பு பின்னங்களை முறைமையில்லா பின்னமாக மாற்ற வேண்டும் கலப்பு பின்னங்கள் நிச்சயமாக முறைமையில்லா பின்னமாக மாற்றப்பட வேண்டும் அதுக்கு பல சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கும் எனவே கலப்பு பின்னங்களை முறைமையில்லா பின்னமாக மாற்றுது காட்டுதல் என்பதை பற்றி அடுத்த பார்ப்போம் ஒரு கலப்பு பின்னம் என்று சொன்னால் ஒரு முழு எண்ணும் ஒரு முறை பின்னமும் சேர்ந்து இருக்கின்றது முறைமை பின்னமும் கல ஒரு முறைமை பின்னமும் ஒரு முழு எண்ணும் ஒரு முழு எண்ணும் சேர்ந்து இருக்கின்றது கலவு பின்னம் அதனை நாங்கள் விரித்தெழுதுவோமாக இருந்தால் ஒன்று முழு எண் சக சேர்ந்து சக நான்கில் மூன்று ஒன்று சக நான்கில் மூன்று இதை ஒன்று காட்டுக்கோம் சொன்னால் ஒரு முழு உருவம் ஒரு முழு உருவம் முழு உருவமாக காட்டியிருக்கிறோம் இதே பேரங்கள் நான்கில் மூன்று நான்கு சமதியில் ஆப்பரித்து மூன்றுக்கு நட்டி காட்டியிருக்கிறோம் நான்கில் மூன்று அதே போல இந்த முழு உருவத்தை நாங்கள் தேவை கேட்ட மாறு நான்கு சமதியாக பிரித்திருக்கின்றோம் இதிலே பாருங்கள் நான்கில் ஒன்று நான்கில் ஒன்று நான்கில் ஒன்று ஒவ்வொரு பகுதியும் நான்கில் ஒன்றாக இருக்கும் இங்கே நான்கில் ஒன்று நான்கில் ஒன்றாக இருக்கின்றது எனவே முழுமையாக பார்க்கின்ற போது நான்கில் ஒன்றுகள் மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு நிறம் இருக்கின்றது எனவே ஏழு நான்கில் ஒன்றுகள் இருக்கின்றன அப்ப நாங்கள் இதை ஏழில் நான்கில் ஏழு என்று போடக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது இந்த முறை இந்த கலப்பு கலப்பு பின்னம் இருக்கின்றது இந்த கலப்பு எண் இதனை நாங்கள் முறைமையில பின்னா மாற்றுகின்ற போது இப்படி ஒரு படிவம் பெறுகின்றது எனவே இது கலப்பு பின்னமாக இருக்கின்ற போது இப்படி இருக்கின்றது ஒரு முறைமையில்லா பயன்படி இப்படி வருகின்றது இந்த கலப்பு பின்னத்தை நாங்கள் முறைமையில்லா பின் மாற்றுகின்ற போது இப்படி வருகின்றது இதில் கவனிக்க ஒன்ற விடயம் இந்த கலப்பு பின்னத்தின் பகுதி இந்த முறைமையில்லா பின்னத்தின் பகுதிக்கு பகுதியிலே மாற்றம் இல்லை ரெண்டுடைய பகுதியும் சமனாக இருக்கின்றது இதே வேளை கலப்பு பின்னங்களை முறைமையில்லா பின்னா மாற்றுகின்ற முறையிலேயும் இதில் வரிப்படங்கள் கீறி பார்த்திருக்கிறோம் வரிப்படங்கள் விளக்கத்துக்காக கீறியிருக்கிறோம் இனி முறை ரெண்டு ரெண்டாவது முறை இருக்கின்றது வரிப்படங்களை நாங்கள் வரிப்படங்களை வரிப்படங்களின் மூலம் அந்த அவருடைய உண்மையான விளக்கத்தை பெற்றிருக்கின்றோம் எனவே இப்போது முறை ரெண்டிலே வரிப்படங்களை வரையாமல் அதை எவ்வாறு செய்வது என்பதை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் இது ஒன்றோடு ஒன்றுடன் நான்கில் மூன்று ஒன்று சக நான்கில் மூன்று இதிலே முதலாவது எடுத்துக்கொண்டால் ஒன்று என்பது இருக்கிறது இதில் ஒன்று பாருங்கள் ஒன்று நாங்கள் இந்த உருவத்திலே காட்டியிருக்கிறோம் முழுமை ஒரு முழுமையா ஒரு ஒரு முழுமையான அழகு ஒன்று அதே பாருங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே இங்கே இருக்கின்ற பகுதி கலப்பு கலப்பு பின்னத்தில் இருக்கிற பகுதியும் தான் முறைமையில்லா பின்னத்திலும் வரும் எனவே பகுதியிலே மாற்றம் இல்லை எனவே இந்த பகுதி முழு அந்த ஒன்று முழு அழகனை நான்கு சமதியிலாக பிரித்திருக்கிறோம் எனவே ஒன்றுக்கு பதிலாக நாங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் நான்கில் நான்கு என்று போட்டுக்கொள்ளலாம் நான்கில் நான்கு இங்கு நான்கில் மூன்று இருக்கின்றது இதிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் நான்கில் ஒன்று நாலு இருக்கிறது இங்கே நான்கில் ஒன்று மூன்று இருக்கிறது எனவே நான்கில் ஒன்று நான்கில் ஒன்று நாலு இருக்கிறது இங்கே மூன்று இருக்கின்றது எனவே ரெண்டையும் கூட்டி இருக்கின்ற போது நான்கில் ஏழு என்பது இப்படியாக கிடைக்கின்றது அதாவது இந்த கலப்பு பின்னத்தை முறைமையில்லா பின்பு மாற்றுகின்ற போது ஒன்றுடன் நாளில் மூன்று இங்கே நான்கில் ஏழாக வருகின்றது இப்
நான்கு சமுதாயப்படுத்த நான்கு நான்கு போடலாம் இங்கே நான்கில் மூன்று இதில் நான்கு நான்கில் ஒன்று இருக்கிறது இங்கே மூன்று நான்கில் ஒன்று எனவே கூட்டுகின்ற போது ஏழு ஏழு நான்கில் ஒன்றுகள் இருக்கின்றது இது ரெண்டாவது முறையிலே நாங்கள் இந்த மாதிரி செய்கிறோம் அதே போல் அடுத்தது மூன்றாவது முறை இருக்கின்றது பிள்ளைகள் உங்களுக்கு பொருத்தமான முறையிலே செய்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இது மூன்றுடன் இரண்டில் ஒன்று என்பது இதிலே மூன்றாவது முறை என்ன வாயு சொன்னால் இந்த பின்னத்தினுடைய பகுதி எண்ணையும் இந்த முழுவன் பகுதியையும் பெருக்குகின்றோம் ரெண்டு தர மூன்று இந்த ப பின்னத்தினுடைய பகுதியை முழுவன் பகுதியையும் பெருக்கி ஒன்றை கூட்டுகின்றோம் உங்களை ஏற்கனவே தெரியும் ரெண்டு பின்னத்திலும் பகுதி எண் மாறாது எனவே எங்கு ரெண்டு இருந்தாலும் இங்கு ரெண்டு தான் வரும் எனவே இந்த பகுதி எண்ணையும் முழு இந்த பகுதி பகுதி எண்ணையும் இந்த முழுவன் பகுதியையும் பெருக்கி இந்த ஒன்றை கூட்டுகின்றோம் இப்போ கூட்டி நாலு இரு மூன்று ஆறு சக ஒன்றுங்கள் இரண்டு ரெண்டில் இருக்கின்ற விடை கிடைக்கின்றது இது மூன்றாவது வழியாக இருக்கின்றது எனவே பிள்ளைகள் உங்களுக்கு பொருத்தமான ஒரு முறையிலே இவ்வாறு கலப்பு பின்னங்களை முறைமையில்லா பின்னங்களை மாற்றுகின்ற முறையிலே இந்த மூன்று முறைகளை இதான் முறையை பின்ப பின்பற்றிக் கொள்ளலாம் இது செய்து காட்டுகின்றேன் இந்த கலப்பு கலப்பு பின்னத்தை முறைமையில்லா பின்னம் மாற்றுகின்ற முறை இதிலே முதலாவது இரண்டாவது முறையை பயன்படுத்தி செய்கின்ற போது ரெண்டுடன் நான்கில் மூன்று எனவே நாங்கள் ரெண்டு இருக்கின்றது ரெண்டை ஒன்று சக ஒன்று போடலாம் சக நான்கில் மூன்று உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே ரெண்டு பின்னத்திலும் பகுதி எண் மாறாது இந்த முழு எண் இந்த எனவே இந்த முழு அழகினை பின்னமா போற்றா நான்கில் நான்கு என்று போட முடியும் அதே போல இந்த முழு அழகினை நான்கில் நான்கு என்று போட முடியும் இங்காலே நான்கில் மூன்று இருக்கின்றது அப்படியே பார்த்து கொண்டால் இதிலே நான்கு நான்கு ஒன்றுகள் இருக்கின்றது இதிலே நான்கு நாலு ஒன்றுகள் இங்கே நான்கு நாலு ஒன்றுகள் இங்கே மூன்று இருக்கின்றது எனவே இவ்வளவுத்தையும் கூட்டுகின்ற போது பதினொரு நான்கு ஒன்றுகள் இருக்கும் எனவே இது நாளில் நான்கில் பதில் ஒன்று என்று கூற முடியும் இது இரண்டாவது முறையை பயன்படுத்தி இருக்கின்றது இதே இதே வினாவனே மூன்றாவது பகுதி மூன்றாவது முறையை பயன்படுத்தி செய்தால் இந்த பகுதியை முழுவன் பகுதியை பெருக்கி இதை கூட்ட வேண்டும் இந்த பகுதி எண்ணையும் முழுவன் பகுதியை பெருக்கி தொகுதி எண்ணை கூட்ட வேண்டும் பகுதியிலே மாற்றம் ஏற்படாது இதை பெருக்கினால் எட்டு எட்டு சக மூன்று நான்கில் பதினொன்று என்ற விடை கிடைக்கின்றது அடுத்ததாக பார்க்க போகின்ற விடயம் முறைமையில்லா பின்னங்களை கலப்பெண்ணாக மாற்றுதல் இது ஒரு முறைமையில்லா பின்னம் இது ஒரு கலப்பெண்ணாக மாற்ற வேண்டும் இதிலும் சொல்லப்படுகின்ற விடயம் இந்த முறைமையில்லா பின்னத்தின் பகுதி தான் கலப்பு எண்ணிலும் இந்த ரெண்டு பகுதியும் ரெண்டுல ரெண்டு முறைமையில்லா பின்னத்திலும் கலப்பு எண்ணிலும் ஒரே பகுதி எண் தான் கிடைக்கும் எனவே இந்த ஏழில் நான்கு மன்னிக்க வேண்டும் நான்கில் ஏழு இந்த நான்கில் ஏழை நாங்கள் உருக்களிலே காட்டுகின்றோம் அதாவது இதிலே பாருங்கள் ஏழு நான்கில் ஒன்றுகள் இருக்கின்றது ஏழு நான்கு விழா போட்டு காட்டி இருக்கின்றோம் இதில் நான்கு நான்கு ஒன்று வருகிறது இங்காலே மூன்று நான்கு ஒன்றுகள் எனவே ஏழு நான்கு ஒன்றுகளும் இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளது உருக்களிலே ஒவ்வொரு பகுதியும் நான்கு ஒன்று நான்கு ஒன்று வந்து வருகின்றது இதை முதலாவது முறையை பொறுத்த மட்டிலே இங்கு நான்கு பகுதியாக நான்குமே எழுட்டப்பட்டிருக்கிறது எனவே இதை நாங்கள் நான்கில் நான்கு என்று கூற முடியும் அதே போல இங்காலே இருக்கின்றது மூன்று நான்கு ஒன்றுகள் இருக்கிறது எனவே இதனை நான்கில் மூன்று என்று கூற முடியும் இந்த நான்கில் நான்கு என்பதுக்கு பதிலாக நாங்கள் என்னத்தை போட்டுக் கொள்ளலாம் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் இது முழு ஒரு முழு ஒரு முழு அழகாக இருக்கின்றது எனவே இந்த நான்கு நான்கு பதிலாக ஒன்று என்று போட்டுக் கொள்ள முடியும் ஒன்று சக நான்கில் மூன்று என்று வருகின்றது உங்களை ஏற்கனவே படித்த மாதிரி ஒரு முழு எண்ணும் ஒரு முறை பின்னத்தையும் கூட்டுகின்ற சேர்க்கின்ற போது நாங்கள் அது ஒரு கலவு பின்னமாக போட முடியும் ஒன்றுடன் நான்கில் மூன்று என்று அதனை போட முடியும் இது உருக்களை பயன்படுத்தி செய்திருக்கின்றோம் இரண்டாவது முறையிலே இதை நாங்கள் குருக்களை பயன்படுத்தாமல் செய்ய முடியும் செய்ய போகின்றோம் நான்கில் ஏழு நான்கில் ஏழு என்பதனை இதில் நான்கில் நான்கு நான்கில் நான்கு சக நான்கில் மூன்று என்று போடலாம் இதில் ஏழில் நாலு ஒன்றுகள் இருக்கிறது எனவே நான்கில் நான்கு சக நான்கில் மூன்று என்று போட முடியும் நான்கில் நான்கு ஒரு முழு பொருள் நான்கு சமுதாய பிரித்து நாலுமே எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுக்கு பலா நீங்கள் ஒன்று என்று போட முடியும் இங்கு நான்கில் மூன்று இருக்கின்றது இங்கும் ஒரு முழு கண்ணும் ஒரு முறை பின்னமும் சேர்க்கப்படுகின்றது அதை நாங்கள் கலவு பின்னமாக அருகருகே போட முடியும் ஒன்றுடன் நான்கின் மூன்று என்று இதனை எழுதக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போல இது முறை முறைமையில்லா பின்றது கலப்பண்ணா மாட்டுகின்ற மூன்றாவது முறை இருக்கின்றது நாங்கள் ஏற்கனவே ஐந்தில் பதினான்கு என்ற உதாரணத்தை பார்த்திருக்கின்றோம் இதில் மூன்றாவது முறையில எப்படியாக எழுதப்படுகின்ற போது இந்த அர்த்தம் நாங்கள் சொல்ல முடியும் மேலே இருக்கிற இந்த எண் வந்து தொகுதி எண்ணாக இருக்கிறது கீழே இருக்கிறது பகுதியாக இருக்கிறது இப்படி நாங்கள் எழுதுகின்ற போது நாங்கள் என்ன சொல்லலாம் பதினான்கை ஐந்தால் வகுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் 
இதனை கருத முடியும் இவ்வாறு நாங்கள் எழுதுகின்ற போது பக தொகுதி என்னானது பகுதி என்னால் வகுக்கப்படும் என்று நாங்கள் இதனை கருத முடியும் அந்த வகையில் பதினான்கை நாங்கள் ஐந்தாலை வகுக்கின்றோம் சாதாரண வகுத்தில் பார்த்தால் இரண்டு முறைகள் எனவே பத்து மீதியாக நாலு கிடைக்கும் நான்கு கிடைக்கின்றது எனவே இங்கு பார்க்க என்றால் இது ஈவாக வருகின்றது முழுவன் பகுதியாக இருக்கும் இரண்டு ரெண்டுடைய பகுதியும் மாறாது எனவே எங்கும் பகுதி ஐந்து தான் வரும் இங்கு இருக்கிற மீதி தொகுதியாக வரும் எனவே இதை நாங்கள் ரெண்டுடன் ஐந்து நான்கு என்று இவ்வாறு காட்ட முடியுது மூன்றாவது முறை பதினான்கு ஐந்தில் பதினான்கு என்று சொன்னால் மேலிருக்கின்ற பதினாலு தொகுதி எண்ணை பகுதி எண்ணால் வகுக்க வேண்டும் என்பது என்ற முறையிலே செய்திருக்கின்றோம் அதே போல மூன்றில் பத்து என்பது இருக்கின்றது இதனையும் மூன்றாவது முறையை பயன்படுத்தி செய்து பார்ப்போம் பத்து என்பது மூன்றால் வகுக்கப்பட வேண்டும் எனவே இதை மனதால் பார்த்துக் கொள்ளலாம் அன்றி எழுதியும் வகுத்துக் கொள்ளலாம் மூன்றால் வகுக்க வேண்டும் மூன்று ஒன்பது மீதி ஒன்றாக இருக்கின்றது எனவே இருக்கின்ற ஈவ முழுவன் பகுதியாக வரும் மூன்று எனவே மூன்று அதே போல பகுதி எண் மாறாது மூன்று அப்படியே வருகின்றது மீதி ஒன்றாக இருக்கின்றது மூன்றுடன் மூன்றில் ஒன்று என்று நாங்கள் இதனை எழுதக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதே போல கலப்பு பின்னங்களை முறமையில்லா பின்னங்களை மாற்றுகின்ற முறமையில்லா பின்னங்களை கலப்புங்களாக மாற்றுகின்ற மதிப்பீடுகள் உங்களுடைய பால நூலிலே நூற்றி முப்பதாம் பகுதியிலே பத்து ச ஒன்று பயிற்சியிலே காணப்படுகின்றது அவற்றை செய்து நீங்கள் மேலதிக பயிற்சியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இதுவரை பார்த்த விடயங்களிலே நாங்கள் கலப்பு கலப்பு எண்களை கலப்பு பின்னங்களை பற்றி பார்த்திருக்கிறோம் முறமையில்லா பின்னங்களை பற்றி பார்த்திருக்கிறோம் கலப்பு எண்ணை முறமையில்லா பின்னமாக மாற்றுகின்ற முறையை பார்த்திருக்கின்றோம் அதே போல முறமையில்லா பின்னத்தை கலப்பு எண்களை கலப்பு எண்களாக மாற்றுகின்ற முறைகளையும் பார்த்திருக்கின்றோம் இதனை நீங்கள் இந்த பயிற்சிகளும் செய்து மேலதிக பயிற்சியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி தொடர்ந்து வருகின்ற பின்ன பகுதிகளை அடுத்து வரும் பாடங்களிலே கற்றுக்கொள்வோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி